y bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy Semi y si tú eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que cuando yo suba un nuevo video te llegue una notificación y así no te pierdas ninguna receta. Y Bakers, pues les platico que ya estamos en septiembre y para mí es mi época favorita porque se celebra la independencia mexicana y eso quiere decir que hay muchísimos platillos tradicionales de esta fecha. Como por ejemplo los chiles en nogada, que son una verdadera delicia. Pero como este canal es muy dulce y de postres, ¿qué les parece si ese platillo tradicional mexicano lo convertimos en un delicioso cupcake? Así que, bueno bakers, ya saben que todos los ingredientes se los voy a estar dejando aquí abajo en la cajita de descripción así como a lo largo del video y si tú quieres ver cómo preparar estos cupcakes sabor nogada sigue viendo el video bakers para comenzar con esta riquísima receta primero lavaremos los chiles aquí tengo 50 gramos de rajas de chile poblano estas yo ya las compro congeladas en cualquier supermercado y me gusta mucho porque ya vienen tatemadas y listas para preparar platillos al lavarlas, asegúrate de quitarles todos los pedacitos de piel quemada y también las semillas. Estas rajas las vamos a cortar en pedazos pequeños y cuando terminemos las dejaremos escurriendo hasta el momento de usar. Ahora pasemos a los ingredientes secos. Vamos a cernir 185 gramos de harina de trigo, también conocida como harina para todo uso. 10 gramos de fécula de maíz o maicena sin sabor. Media cucharadita de polvo para hornear y un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio. Es importante pasar estos ingredientes por el colador para eliminar todos los grumos y así obtenemos un polvo más fino. Si al final te quedan algunos grumitos los vamos a deshacer con ayuda de la espátula. Estos ingredientes secos los reservamos hasta el momento de usar. Ahora pondremos en un bowl 90 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente junto con 170 gramos de azúcar estándar y mezclamos efusivamente. Yo lo estoy haciendo con un batidor de globo para que veas que también es muy fácil de hacer con esta herramienta pero por supuesto que puedes utilizar una batidora manual. Una vez que estos ingredientes se hayan mezclado súper bien y la mezcla se haya blanqueado un poco Agregamos dos huevos y esto lo haremos añadiéndolos de uno por uno asegurándonos de que el huevo se haya emulsionado muy bien con la mezcla antes de añadir el siguiente. Ahora agregaremos los ingredientes líquidos que son 70 ml de leche entera, 50 ml de crema ácida que también es conocida como crema agria o heavy cream. En México es la crema que utilizamos para ponerle a las tostadas. Y también vamos a agregarle las esencias. A mí me gusta ponerle un cuarto de cucharadita de esencia de nuez y un cuarto de cucharadita de esencia de vainilla. Pero si no tienes esencia de nuez, puedes sustituirla por más esencia de vainilla. Continuamos batiendo únicamente hasta que todos los ingredientes estén muy bien integrados. Y ahora vamos a agregar poco a poco los ingredientes secos. A mí me gusta hacerlo en tres partes. Y esto lo vamos a hacer hasta que tengamos una mezcla homogénea. Es decir, que no se vea la diferencia de los ingredientes. Ahora solo queda agregar los chiles que teníamos reservados y 50 gramos de nuez picada. Esto lo vamos a mezclar solamente un poco para distribuir estos dos últimos ingredientes por toda la mezcla y ahora sí está lista. Vamos a colocar la masa en capacillos. Yo claro que estoy utilizando unos de color verde para que el cupcake se vea más patriótico, pero bueno, tú puedes utilizar uno blanco, rojo o el color que más te guste. Y bueno... Vamos a llenarlos a tres cuartas partes de su capacidad y metemos a hornear a 170 grados Celsius durante 25 minutos. Pasado este tiempo, los sacamos del horno y comprobamos que estén bien cocidos insertando un cake tester, un cuchillo o un palillo. Y si este sale limpio, quiere decir que están listos. Los dejamos enfriar sobre la rejilla hasta el momento de usar. Y pues en lo que se enfrían vamos a hacer la compota de frutas. Para esto necesitamos una manzana roja, una pera, 
medio plátano macho y un durazno. Vamos a picar estas frutas en cuadros pequeños y los iremos agregando a una cacerola. Te recomiendo que la manzana la pongas sin piel. Aquí mismo en la cacerola agregamos media taza de agua junto con media taza de azúcar estándar. Mezclamos bien y llevamos nuestra cacerola a fuego medio por aproximadamente 5 minutos. Es importante no dejar de revolver para evitar que se queme y se pegue la fruta al fondo de la cacerola. Cuando el agua se haya reducido a la mitad, vamos a machacar un poco la fruta y la dejaremos tan entera o tan hecha puré como nosotros queramos. Vean cómo aquí ya se ve esta mezcla un poco más espesa. Para mí está perfecta. La retiramos de la fuente de calor y la dejamos enfriar por completo. Ahora hagamos el buttercream. En un bowl colocamos 90 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. 200 gramos de queso mascarpone, 50 gramos de queso crema y 150 gramos de manteca vegetal. La manteca vegetal es para darle estabilidad y resistencia al calor a nuestro betún, pero si tú no se la quieres poner, entonces esos 150 gramos de manteca vegetal sustituyelos por 150 gramos de queso crema o 150 gramos de queso mascarpone. Para darle sabor agregamos un cuarto de cucharadita de esencia de nuez y un cuarto de cucharadita de esencia de vainilla. Y aquí de igual manera si tú no tienes esencia de nuez ese cuarto de cucharadita sustituyelo por más esencia de vainilla. Y batimos súper bien hasta tener una mezcla cremosita y sin grumos. Aquí sí te recomiendo más utilizar una batidora manual o una batidora de pie. Así que vamos a batir por aproximadamente 3 minutos a velocidad media. Y cuando tengamos una consistencia tipo pomada agregamos 500 gramos de azúcar glass. Por supuesto que esta azúcar también la vamos a pasar por un colador para así evitar tener grumitos de azúcar en nuestro betún. Y vamos a continuar batiendo hasta que el azúcar se incorpore perfectamente. Ahora sí, tenemos todos los elementos listos. Así que vamos a armar nuestro delicioso quequito de nogada. Le vamos a quitar el centro a los panecillos. ¿Existen artefactos para hacer esto? También puedes utilizar un descorazonador de manzanas. Pero como puedes ver, también es muy fácil hacerlo con un cuchillo. Rellenamos cada cupcake con la compota de frutas. Puedes ayudarte de una cuchara o de una manga pastelera. Ahora pondremos el betún. Yo estoy utilizando la duya número 3B y como puedes ver, primero hago un churrito al centro y después comienzo a hacer el espiral alrededor de este. Eso es para que al hacer el espiral, el centro no quede hueco. Y por último, lo decoramos con nuez en trozos, deliciosa granada y listo, bakers. Terminamos este riquísimo cupcake sabor chiles en nogada. rápido es preparar estos deliciosos cupcakes en nogada y bueno bakers ya saben que si ustedes hacen esta o alguna de mis otras recetas mándenme la foto de su postre a cualquiera de mis redes sociales que va a estar aquí abajo en la cajita de descripción y si te gustó el video dale like comenta suscríbete dale clic a la campanita pero sobre todo comparte este video para que cada día seamos muchísimos más bakers y nos vemos en el próximo video bye